将军，有您的信件。派你来的，说。哈哈哈哈，好啊，皇上，英族在我朝边关攻打多年，今日终于议和，真是大喜事啊！<笑>皇上，英族突然向我朝议和，这其中是否有诈呢？那你有何见解呀？皇上，永宁伯将军与英族对战已久，从未听闻英族有过议和之意。如今新监事才刚刚上任不久。不过几日，英族便来投降，此事颇为诡异。微臣认为，必须好好调查一番。哼，那就按你的意思做喽。遵旨。<笑>探子密报，何事？哦，将军有公事要处理，我就先退下了。去吧。那尸体，那具尸体也该处理掉。明白。金月，去接小苏。那我一同前往。不必，我自己去。
你脸色看起来不太好，又跟将军吵架了？是啊，夫人，这刚才还好好的呢。啊，没事。我刚在做绣工，一时大意，就弄坏了绣活。这有什么大不了的？夫人将绣活交于我，我来帮你。那可、个、不行，这是我们小姐给将军做的，怎么能让别人代替呢？哼，就是就是。哎，肉肉，那你要给你家素素绣什么呀？我。我还没想好呢，<笑>我先回去了。呃、小姐，哎,哎，夫人怎么了？没事儿，嗯，就是他跟将军的事儿，咱们也管不了。哎，我们刚刚说到哪儿了？多日未见，近来可好？多谢小宋娘子关心，在军营一切甚好。天气渐凉，想必军营更是寒冷。小聪特意为副将做了这件衣裳。为我特意缝制衣裳。小宋娘子，我似乎未拜托你做。哦，是夫人给将军缝的衣裳，所以我就替、哦、替我谢谢夫人，请转告他，不必我费心。不是不是，是我，我的副将，你第一次如此认真的看我，小聪，我的心好像要停止了。小聪娘子，小聪娘子，啊啊，副将，不如试试衣裳合不合身吧。这里里外外，我缝了三层，还特意加了丝棉保暖，这一针一线。皆是我亲手缝制，希望副将在寒冷的军营亦能感受到温暖。这衣服有点大呀、啊，小聪娘子，包子头，你来试试这衣裳，夫人给大家做的，我穿着不太合身。啊、这是我，这一针一线皆是小聪娘子亲手缝的，你要好好珍惜啊。小聪娘子亲自缝制的衣服，嗯、那我定日日穿在身上。小聪娘子。改日我定送你一份大礼。不用不用不用，这是夫人给大家发的，人手一件，我就缝了几针而已。想不到我有生之年还能穿上小聪娘子亲手为我缝制的衣裳，我就算战死沙场，也不留遗憾了。我们走吧。好。嗯、小聪娘子，我先走了。这可是我花了十多天亲手缝的衣裳。小姐，你怎么都没吃呀？吃不太下。你是不是还在为了下午刺绣的事儿难过呢？不是，若柔，你也坐下来吃点吧。哦、嗯，好，我来陪你吃点你看着我吃，你就有食欲了。嗯嗯嗯，你也吃点好吃。不用了，若柔，你每次吃饭都好开心啊，你真的好喜欢吃啊。<笑>你想听实话吗？当然要听实话了。那我跟你好好说说。我小时候呢，被你从街头带回了瑞王府，我就发誓要一辈子跟着你了。以前在瑞王府的时候，他们老给你一些剩菜剩饭，我当然不干了，我就把那些剩菜剩饭通通都吃掉，再去小厨房给你做新的。因为这个，我还挨了荣姑姑不少打呢。柔柔，你对我太好。可为什么你总这么吃，也吃不胖呢？这个你就不知道了
，那些剩菜剩饭啊，有一大半都被我偷偷带出府给了素素。你看他现在那么高，那么帅，还成了禁卫军，这都是我的功劳。没事没事，你对萧素真好。我跟素素嘛，也算是青梅竹马。小时候在街头，他一直保护我，不让我被别人欺负。我还偷偷想过，要嫁给素素。你可能嫁不了小苏，为什么呀？你不同意啊？哦，你舍不得我。嗯、还是你觉得他会对我不好啊？不是，那是为什么？啊，小苏他。嗯